Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de Sagitário. Eu vou fazer a vossa mensagem referente ao mês de janeiro. Antes de mais quero desejar a todos vocês um excelente ano 2024. Espero sinceramente do fundo do meu coração que a vossa viragem de ano tenha sido excelente. Uh, desejo também do fundo do meu coração que todos os vossos projetos, ou na maioria dos vossos projetos, se sejam realizáveis uh, em 2024. Também não quero é demais deixar o agradecimento pelos vossos likes, pelos vossos comentários, pelas vossas partilhas e pelas vossas inscrições, da minha parte gratidão imensa. É super importante, gente, esta vossa interação com os vídeos no YouTube, porque senão o YouTube não partilha, não anuncia os vídeos ou o conteúdo deste canal. Nem que vocês deixem apenas o like, de, o joinha, deixem uh, um comentário, nem que seja um, um desenho de um coração, um emoji, uh, é o suficiente para que o canal do YouTube reconheça este, este conteúdo e partilhe com mais gente, ou vos informe das notificações do conteúdo. Às pessoas que estão aqui pela primeira vez, sejam todas muito bem-vindas, o meu nome é Susana, convido-vos também desde já a fazer parte desta grande família que é o Spotlight Tarot, uh, basta se inscrever, a inscrição é gratuita, Ativem a campanha das notificações, todas as notificações, para que vocês sejam notificados. E, como ainda agora falei, se possível, deixem like, deixem um comentário, nem que seja um emoji, para que o YouTube reconheça que o conteúdo é da vossa importância e vos identifique sempre que exista um novo conteúdo no canal. Eu vou utilizar estes três decks. E vou fazer uma invocação dos nossos anjos, nossos guias. Antes de mais, também quero partilhar a informação sobre o TikTok, graças a, ao Valdemir, a um, a um amigo de, de, que me foi também apresentado através daqui do, do canal do YouTube, a, que cedeu o seu canal do TikTok a partir meados de janeiro, entre dia 12 e dia 13, haverá lives todos os dias no TikTok. Eu mais para a frente deixo o link para que vocês sigam o canal, para que também sejam um, notificados das lives e possam interagir nas lives para obter algum tipo de informação a questões pessoais vossas. Mas mais para a frente, eu abaixo uh, do vídeo vou deixar um comentário afixado para que vocês também de alguma forma ajudem Uh, o conteúdo deste nosso ser de luz, que de alguma forma também nos está a proporcionar uh, não só a mim como canal Spotlight Tarot, mas a vocês a possibilidade de terem respostas sem ter que recorrer a uh, consultas privadas, um, que o sigam também no seu canal de YouTube, que está a lançar um, um canal no YouTube um, e que também necessita do vosso apoio. Ok? Vamos invocar os nossos cristãos de luz e vamos entrar na vossa mensagem. Meus cristãos de luz, que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém, em nome do Sagrado Coração de Jesus, eu invoco todos os anjos, arcanjos, serafins, cravins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição, e que eu seja apenas o veículo e o canal da comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome do coletivo de Sagitário, a mais profunda gratidão, grata por tudo. Gratidão. Também vos aconselho a verificar o vídeo do ano completo de 2024, onde estão lá as energias principais para cada mês e comparem essa energia principal com a vossa mensagem mensal. Mostrem-me, por favor, Sagitário. Mostrem-me, por favor, signo de Sagitário para Janeiro. Mostrem-me, por favor, Janeiro. Qual é a energia principal de Janeiro para Sagitário? Gratidão. Qual é a energia principal, por favor, para Sagitário? No mês, uau, já saiu. Uau, sabedoria. Sabedoria, gente. 
esta carta ela pode ter dois sentidos. Ou vocês podem sentir-se chamados para serem mentores de alguém, ou alguém poderá ser o mentor. O mentor uh, no modo, num plano espiritual ou o mentor no plano físico. Nós não temos só mentores no plano espiritual, gente. Às vezes há pessoas que entram na nossa vida e são mentores no plano físico. Uh, a qual, ou vocês poderão ter um papel tipo de modelo, de guia, um, que, de, uh, que consegue encontrar, o, uh, encontrar ou, ou, ou mostrar o caminho para outras pessoas. Usar a vossa sabedoria e experiência. Gostei. Aqui é como se vocês se sintam chamados a, a serem mentores uh, de alguém ou até de várias pessoas ou uh, terem um papel muito importante a nível de direcionamento, de mostrar o caminho, uh, mostrar uh, talvez a melhor escolha, a melhor opção a ser feita um, e vocês devem usar a vossa sabedoria, a vossa experiência para, uh, para este papel principal. Mostrem-me, por favor, qual é a energia de Sagitário início do ano. Como vocês iniciam janeiro, a vossa energia ou porquê? Finanças, amor ou família, trabalho ou estudos e a espiritualidade, o conselho da espiritualidade. Vamos ver com o tarô. Eu vou deixar meio baralhadinho. É como se vocês fossem a lanterna, a lanterna na vida de alguém, ou alguém ser a lanterna na vossa vida. Porque esta é como se fosse a luz, o direcionamento. Como vocês entram um mês? Com a carta da força, o que me mostra aqui vencer, vencer uh, ciclos kármicos, vencerem uh, o vosso lado de sombra, vencerem medos, vencerem dúvidas, vencerem inseguranças, agir com confiança, com autocontrolo, uau, e o mago, o mágico, gente, <risos> vocês estão com a força toda. A força e o mágico é como se vocês realmente tenham que acreditar na vossa sabedoria, acreditar na vossa, um, no vosso conhecimento pela experiência, para manifestar ideias, já, é, 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 eu estou-vos a dizer que vocês têm que agir com confiança, servirem como mentores ou servir como um, um papel de, de modelo, de, de, de exemplo, de forma a guiar outras pessoas, mas usando a vossa sabedoria, usando o conhecimento das vossas experiências. A vossa... A sabedoria vem pelas experiências, gente. A, a, a sabedoria, ela não é só o, o saber, é o saber usar aquilo que nós sabemos em prol e benefício de nós e dos outros. Uau, lindo. Lindo, gente. A nível do mágico fala realmente na comunicação com consciência criada, a nível de ação de novas ideias e agir com confiança, agir com confiança tanto no espírito material como no espírito uh, espiritual, não é no espírito, no, no mundo, no mundo espiritual como no mundo material. Finanças, uau, o sol, o sol gente, é excelente a nível de finanças, mostra-me boa sorte, motivos de festejo, de alegria, de celebração, de conquista, de sucesso, 
de progresso financeiro. Uau! Amor ou família? A rainha de ouros, a rainha de ouros a nível de amor ou família, aqui é como se vocês comecem talvez a nutrir mais as vossas conexões, os vossos relacionamentos, os vossos sentimentos, a vocês mesmos, Uh, porque a, a carta da rainha de ouros, ela fala sempre daquele lado, de, do lado mais materno, de nutrir, de cuidar, de proteger, não só o outro, mas a nós próprios, as nossas relações, os nossos vínculos. Fala também em dar talvez os tais conselhos lógicos, práticos, uh, em, em assuntos muito específicos, ou nas áreas específicas, nos vínculos específicos na vossa vida. Porque a rainha de ouros, ela quando age, ela age realmente no intuito de trazer um resultado positivo, tanto para si como para com os outros. Às vezes até se esquece um pouco de si e cuida mais do outro do que de si. Por isso é que ainda agora dizes aqui, nutrir o outro, mas nutrir assim. Nunca esquecer que nós somos, para o relacionamento estar bem, nós temos que estar bem. Porque se nós estamos mal o relacionamento nunca vai estar melhor do que aquilo que a gente está. Porque a gente projeta, a gente nos relacionamentos é um espelho constante. Nós projetamos aquilo que nós somos no relacionamento e o relacionamento vai projetar realmente aquilo que nós estamos a, a projetar para nós, entendem? Por isso é que cuidar do relacionamento, mas cuidarem de vocês para que estes relacionamentos realmente cresçam saudáveis, fortes, bem nutridos, bem alimentados, bem cuidados para que se mantenham saudáveis. Trabalho ou estudos? Uau, a estrela! Gente, há projetos realizados aqui. Há projetos realizados. A estrela a nível de trabalho ou estudos fala em bênção, em um momento de plena sorte, de milagre para alguns de vocês, de realização de sonhos, projetos, ambições, bênção, para mim aquela carta é uma bênção. A nível de espiritualidade, o conselho da espiritualidade, temperança, a temperança pede-vos equilíbrio, a espiritualidade é como se dissessem Resiliência, meus amigos, meus amigos, minhas amigas, resiliência, para que vocês tomem, com, uh, com, tenham equilíbrio ou, ou hajam com uma certa paz de espírito para encontrar as chaves uh, ou para ter as chaves, ter as decisões mais equilibradas, as melhores decisões a ser feitas, encontrar as melhores soluções em todas as áreas da tua vida. É como se fosse assim, é momento de tranquilidade, de harmonia, de agir em tranquilidade, de agir em harmonia, de agir em, em paciência, sem pressas, deixar fluir, eu digo, eu digo constantemente isto, deixar fluir, quanto mais a gente corre atrás às vezes pior é, e a gente quando deixa fluir parece que tudo se encontra no tempo certo, no momento certo e no local certo. É preciso às vezes é deixar fluir, acreditar que a espiritualidade, mais cedo ou mais tarde, nos leva exatamente aonde a gente tem que estar e a, vi a vivenciar aquilo que a gente tem que vivenciar. E eu acredito plenamente nisso, por isso é que eu deixo fluir a minha vida. Mostrem-me por favor com o tarô, vamos clarificar. Mostrem, por favor, a energia da força com o mágico para Sagitário. Como é que inicia então o mês, por favor? Comandante é a rainha de espadas. Uau! Beijos aqui a fazer grandes planificações. Com segurança, com uh, autoridade. Não, é, é mais até auto Uau! Imperatriz. E o 4 de bastos. Gente, definitivamente vocês vão encontrar a sabedoria não só para os outros, mas para vocês mesmos. Porque a rainha de espadas 
ela representa a planificação aqui, neste deck. Ela planifica, ela senta-se, ela medita, ela pensa nos planos, nos objetivos, nas melhores decisões a fazer, a tal sabedoria de direcionamento, seja para você, seja para outros, a fim de prosperar, a fim de um, ter abundância ou de ir atrás de uma criatividade ou de ideias criativas ou de uma iniciativa criativa na vossa vida. Pode-me falar aqui planificações a nível de uh, aumento da família para alguns de vocês, porque isto é uma energia pessoal, pode haver aqui mulheres ou homens que podem estar a planear serem papás ou serem mamãs ou criar família. Estão a ver aqui, quatro de bastos, criar família. Para outros é exatamente criar a estabilidade. É como se eu dissesse assim, eu tenho, eu sinto-me chamado a tomar uh, um, 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 uma força, um posicionamento de mentor, tanto para mim como para outros. Eu sou um mentor, eu sou um exemplo daquilo que eu posso fazer com as minhas ideias, com a minha criatividade, a fim de criar estabilidade, segurança na minha vida. Seja a nível financeiro, seja a nível familiar. Lembra-se que ainda agora disse aqui que vocês têm a rainha de ouros que me mostra, vocês terão mais propícios a cuidar dos vossos relacionamentos, sejam, os vossos relacionamentos vão ser aquilo que vocês vão projetar no vosso relacionamento, porque o relacionamento, gente, é sempre um espelho daquilo que nós somos. Se nós vamos para um relacionamento com medo, nós vamos projetar os nossos medos naquele relacionamento, naquele vínculo. Nós conscientemente esperamos uma coisa, mas o nosso inconsciente está a fazer com que a gente haja de outra forma. A nível de finanças, o sol, planificações, prosperidade, bênçãos, benefícios, progresso, sucesso, através de uma grande planificação, de um autocontrolo e uma sabedoria e de uma avaliação através das experiências feitas e, vive, e, fei, e vivenciadas. Estrela. Realizações de sonhos, de objetivos, de projetos de vida, a bênção e a capacidade de ter uma maturidade de espera, de resiliência, de equilíbrio, de calma, para poderem agir. Com a página de sabedoria a gente tem que agir com calma. Nunca nenhum sábio age de forma precipitada, pelo contrário. Um sábio, mesmo dentro de uma tempestade, é a última pessoa a fugir, é a última pessoa a tomar uma ação, é a última pessoa a dizer algo, porque espera até o momento em que sente que é o momento indicado para agir. Nunca age de uma forma precipitada, por isso é que vocês têm temperança na espiritualidade. Mostrem tempo acabou boas finanças, olha já saiu. O benefício financeiro veio através de vocês seguirem o vosso coração a vossa intuição, seguir aquilo que vocês sentem que são bons a fazer, que sentem que para além do benefício financeiro há o benefício de alma, há o propósito de alma, seguir o vosso coração, seguir a vossa intuição na conquista deste sucesso financeiro, protegendo e sabendo proteger, ok, os vossos objetivos, paz de espadas, Ya, yeah, protegendo de certas limitações. Gente, eu vou ser muito sincera. Vocês têm que proteger as vossas finanças, ok? Ou proteger o vosso sucesso. Vocês devem seguir sim o vosso coração. Se seguir o vosso coração. Porque pode haver aqui algum tipo de uh, informação, porque o Paz de Espadas, ele fala da informação, mas é uma informação que vocês devem usar como proteção. Estão a ver aqui? proteção, porque no final do deck vocês têm o outro, paz de, o outro paz de espadas, que é o sorrateiro, estão a ver aqui, e está no fundo do deck, é como se uh, vocês têm que estar atentos, porque pode haver alguém a, a observar o vosso sucesso, ou estar atento ao vosso sucesso, estar com, com, sei lá, com uma certa observação sobre aquilo que vocês fazem, e esta informação pode-vos uh, proteger de certos problemas, de certas limitações ou até de certos
vossos uh, obstáculos nos vossos objetivos. Fica aqui um alertazinho. Estejam atentos a todas as informações que vêm até vocês, a todas as comunicações, a todos os contratos, alianças, principalmente documentações, porque o Paz de Espadas fala muito em documentações, contratos, papéis firmados. Tenham muita atenção para que não criem um obstáculo uh, ou uma dificuldade nas vossas finanças. Por isso, a tal paciência aqui, ok? Estejam atentos, porque vocês seguindo o vosso coração, vocês vão alcançar o sucesso que vocês querem. Só que, entretanto, pode surgir aqui documentações ou contratos, alianças, que vocês devem avaliar muito bem. Caso de contratos uh, assinados, leiam sempre as letras pequenininhas. A nível de amor à família, vocês têm a carta do julgamento. Há renovações. Para alguns de vocês pode haver reconciliação. Uh, seja a nível de voltarem a estarem juntos ou reconciliações a nível de resolver um problema. Rei de bastos. Uau, e nove de urgente. Aqui a nível do vosso amor ou família pode haver realmente o cuidar, como ainda agora disse, haver aqui algum tipo de renovação, um, de solução a, a um problema. Fará realmente com que vocês tomem aqui uma atitude mais independente, é como se vocês talvez não, não hajam com tanta uh, dependência uh, sobre as emoções ou sobre até mesmo os relacionamentos. Por isso é que eu ainda agora vos disse que os nossos relacionamentos, se nós pensarmos bem, eles são o reflexo de, do, daquilo que nós temos dentro de nós, gente. Nós colocamos muita culpa ao outro, mas às vezes o outro age de acordo com aquilo que nós demonstramos ou de acordo com aquilo que nós damos no relacionamento. Seja de uma forma consciente, seja de uma forma inconsciente. Com a rainha de ouros, como ainda agora falei, é como se vocês estivessem com mais cuidadosos em relação aos vínculos e às pessoas que estão dentro dos vossos vínculos, o que faz com que vocês cuidem dessas pessoas ou desses vínculos, mas que se cuidem também a vocês, fazendo com que haja soluções, soluções na vossa área emocional, agindo de uma forma mais uh, independente, uh, mais fora daquela zona do apego, fora daquela zona da necessidade de, de ter alguém, de cuidar de alguém, não, é como eu dissesse assim, não, eu recomeço a minha vida emocional, de uma forma segura, daquilo que o outro me dá será o reflexo daquilo que eu dou e vice-versa, eu não tenho a codependência emocional, eu não tenho uma codependência material, eu não tenho uma codependência a nível de eu não querer estar sozinho ou sozinha, mas sim porque eu quero esta renovação, mas sim porque eu sei que sozinha estou bem, mas acompanhada e se tiver uh, um cuidado especial com este novo acompanhamento ou com o acompanhamento que já existe na vossa vida, estarei ainda melhor. Olha, ou escutem bem aquilo que eu estou a dizer. Estrela, a nível de trabalho ou estudos. Cavaleiro de bastos. Uau! E orofante. Há bênção, gente. Há bênção na vossa vida. Uau, uau, uau. E o 8 de basto. Gente, há bênçãos na vossa vida profissional. Vocês têm o Cavaleiro de Bastos, de Orofante e o 8 de Bastos. O que me mostra aqui, um, eu para mim, é como que essa que me benção, porque o Orofante, ele representa Deus, representa o Pai, Pai Divino, Pai Divino, é o Pai Divino, é o Pai do Universo. É como se viesse algo a qual vocês já estão a caminhar. Ou já, ou já começaram a dar os primeiros passos, porque o Cavaleiro de Bastos é, 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 é os primeiros passos da construção de algo. Se vocês repararem, este Cavaleiro, ele está a tentar construir aqui uma casa, ele tem os primeiros alicerces, digamos assim, os, as primeiras, os, primeiros, uh, os primeiros paus na sua construção, uh, ou as fundações na sua construção. E é como se viesse 
de uma forma até talvez inesperada, surpresa para vocês, algo que vocês vão sentir que será como uma bênção, que será como uma... Um milagre, um, um, uma coisa inesperada, uma coisa que vocês sentem que já estavam a dar os primeiros passos na construção de algo, já estavam a construir algo, que é como se viesse algo que talvez daí aquele impulso de construção mais rápida, ou de resultado mais rápido. Ok? Gostei. Há aqui bênçãos, há aqui bênçãos sobre algo que vocês já iniciaram. Ou surpresas positivas sobre algo que vocês já iniciaram. A nível da espiritualidade, a carta da temperança. Mostrem-me, por favor, o que é a temperança. Uau, olha, virar todas ao mesmo tempo, gente. Vocês têm nove de bastos, nove de espadas, e já vos disse que há aqui um alerta de protegerem, uh, agirem de forma lenta, não agirem precipitadamente, proteger a necessidade de agir rapidamente protegerem-se de agir rapidamente, porque o nove de espadas é a ansiedade, seja a vossa ansiedade, seja a ansiedade trazida por outros, protegerem-se de tudo aquilo que traga ansiedade, stress, dúvidas, insegurança em relação à vossa mente, às vossas ideias, aos vossos projetos e às vossas comunicações, agir com prudência, agir com paciência, em relação àquilo que vocês querem obter. Às vezes é preferível esperar um pouco mais para o, pelo resultado do que ir demasiado com sede ao poço e a cântara partir a meio do caminho. A, mi, a minha mãe diz muitas vezes isso. Quem, quem com muita sede vai ao poço, acaba por vezes de deixar de cair a, 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 canta, a cântara, é o, o, o jarro de barro, que a gente vai a correr tanto e quando ele cai ele parte e a gente vai com tanta sede ao poço que acaba por não beber nada. Ou então por, por até ficar a meio do caminho, ok? Por isso, agir com prudência, não hajam pela ansiedade, não hajam pela, um, pela pressão, não hajam pelo stress ou pela necessidade de resultados rápidos. Não, protejam, esperem o tempo que for necessário para os resultados, porque eles vêm até vocês. Eles vêm até vocês, permitam-se ser guiados, permitam ser luz na vida dos outros, mas também luz na vossa própria vida, ok? Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem, volto a repetir, não se esqueçam de deixar pelo menos o vosso like, o vosso joinha, deixar um comentário, não custa nada, mas faz com que vocês tenham a notificação dos novos vídeos. Uh, para que o canal do o YouTube é muito, é muito, e um, ele é muito uh, matreiro, se não houver esta interação da vossa parte, ele não partilha ou não informa, melhor dizendo, não informa os novos conteúdos a ninguém. Lança à plataforma, mas não informa, é a mesma coisa que não tivesse conteúdo nenhum e depois muitos de vocês têm que andar à procura uh, do canal ou dos conteúdos ou no conteúdo do canal mas é assim que funciona o YouTube e eu não posso fazer nada. Da minha parte, o meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.